안녕하세요 이번 영상에서는 제가 모바일 게임 중에서 할만한 게임을 하나 집어서 추천 및 리뷰를 하려고 합니다 요 게임 이름이 여기 써 있어요 스나이퍼 3D 어세신 이래서 스나이퍼 게임이에요 목표 타겟을 저희한테 주고 그 타겟을 잡는 게임인데 저도 한번 해봐야지 정확하게 알기 때문에 플레이를 해보도록 할게요 게임 자체는 무료고 아이폰 안드로이드 모두 플레이할 수 있습니다 만남 빨간색 자켓을 입고 있는 남자를 죽이세요 빨간색 자켓을 입고 있는 남자가 작년 피자 가게 대학살의 주범이었다는 것을 알게 되었어요 그가 다시는 이런 짓을 못하게 확실히 처리하기로 결정했습니다 대학살의 주범을 죽이는 게첫 번째 목표네요 이게 첫 번째 목표가 아니라 좀 전에 제가 잠깐 게임을 했었는데 그때 첫 번째 목표가 끝났어요 이게 두 번째 목표예요 첫 번째는 좀 전에 해서 끝났고 이렇게 왼쪽에 있는 줌 버튼을 누르면 누르면이 아니에요 드래그하는 거예요 이렇게 아래로 땡기면 줌이 풀리고 위로 하면 줌이 되고 그래서 이 상태에서 요 밑에 있는 총알 있죠 얘를 누르면 총알이 날아갑니다 마지막에 살짝 움직이는 건데 타겠지? 아우 징그러 뭔가 너무 적나라하게 디테일해서 요건 좀 징그럽네요 레벨업을 했고 다이아몬드와 에너지를 받았어요 축하합니다 요원 천원 네, 그 다음이 이제 도둑을 잡으세요예요 처음에는 아마 쉬운 거 밖에 없을 거예요 처음부터 어려우면 사람들이 다 접어버리니까 관광객이 다음 코너에서 배낭을 도난당했습니다 도둑이 돈과 문서를 들고 도망가지 못하도록 막으세요 근데 이거 저희들이 더 나쁜 놈들 아닌가요 이거? 그 물건 훔쳤다고 그냥 스나이퍼로 죽여도 되나? 약간 좀 이상하네요 저기 도망가고 있으니까 죽이도록 할게요 저 사람은 가방 하나 훔쳤다는 죄로 사형입니다 훌륭해요. 가능성이 보여요. 첫 소총을 살 충분한 돈을 모았습니다. 경기고에 가서 살수 있는 것을 아무거나 구입하세요. 그리고 내 총은 가져갈게요. 좀 미안하네요. 근데 <웃음> 가방 하나 훔쳤는데 바로 즉결 처형입니다. 약간 좀 주인공이 정의롭지는 않은 것 같아요. 가방 훔쳤다고 그냥 총살해버리는 게 보상받고 내일도 오세요라고 써있네요. 이게 무료 게임이기 때문에 중간중간에 광고들이 좀 섞여 있어요 네, 총 사라니까 총 사고 사냥용 소총 가끔씩 TV에서 보이는 거네요 외국인들이 이거 들고 사냥 가는 건데 여기 다음 미션을 선택할 수 있는 도시 지도가 있습니다 기본 미션은 점차 복잡해지고 더큰 보상을 제공하는 작전입니다 이거부터 시작해 볼까요? 딱 봐도 나쁜 놈 같이 생겼어요 이거 약간 좀 보스 같은 사람 같은데 무고한 사람들을 무작위로 쏘고 있는 저격수의 위치를 방금 확인 이거 저 아닌가요? <웃음> 이거 제가 무고한 사람 막 쏘고 있는데 다른 피해가 생기기 전에 그를 제거하세요 보상 천원 이게 남 죽일 그런 게 아닌데 약간 좀 컨셉이 이상하네요 자기도 비슷한 사람인데 긴급전화 저격수를 죽이세요 똑같은 말이네요 저기 위에 있으니까 죽이도록 하겠습니다 아유 너무 안 움직여요 이게 얘 가만히 있으면 자동으로 움직여요 얘가 그래서 신속하게 쏘고 끝내야겠네요 아 헤드샷 하면 돈더 주나 보네요 헤드샷 영원 이렇게 써있는게 헤드샷으로 잡아야겠네요 그냥 잡는 것보다 헤드샷으로 골라 잡으면 돈을 더 주는 것 같아요 다음 미션 바로 해보도록 하겠습니다 지명수배 미션 통카베이 경찰서는 아주 긴 지명수배 범죄자 리스트를 가지고 있습니다 돈이 더 필요하면 그들을 사냥하세요 지명수배를 한번 해봐야겠네요 근데 얘는 700원 밖에 안줘요 이렇게 생긴 사람을 죽이면 됩니다 이게 너무 나쁜 놈같이 생겼네요 원래 이렇게 사람을 외모로 판단하면 안되는데 
노상 강도를 죽이세요. 이름 케빈 무어. 생일. 뭐 어떻게 읽어야 될지 모르겠어요. 지명수배 이유. 테러리스트. 테러리스트인데 너무 이거 헤어스타일이 너무 독특하네요. 이거 자기 잡아달라고 그러는 것 같은데. 네, 잡아주도록 하겠습니다. 주무라고. 헤드샷으로 잡으면 돈을 더 줘요. 헤드샷. 아, 얘네들이 조금씩 움직여서 조심해야겠네. 어, 주무라. 아, 그래도 좀 디테일하게는 안 나와서 다행이에요. 약간 점만 생기고 끝나서. 뚫리고 이랬으면 진짜 징그러운데. 헤드샷 하면 40원 정도 더 줍니다. 프리미엄은 뭔지 모르겠네요. 다음 미션을 해보도록 할게요. 이 지명수배는 잡았으니까 이 기본 미션 하면 되겠네요. 숨겨진 병기고 미스터 천피의 무기 보관고에는 우리가 생각한 것보다 더 가깝지만 그의 신복들이 엄격하게 보호하고 있습니다. 발견되지 말고 그들을 모두 죽이세요. 보상 천원이네요 이것도. 이 미션은 다음이 없으면 어렵습니다. 데미지 없으면 어렵다는데 그냥 해보도록 할게요. 이런 거 저는 솔직히 못 믿겠어요. 약간 현질 유도성 팝업창이어서 업데이트 안하고 그냥 잡아보도록 할게요. 뭔가 초반에 업데이트하면 손해보는 느낌이에요. 이런 게임은 좀 좋은 장비 구한 다음에 업데이트해야지 약간 이득이라 세명의 도적을 죽이세요. 미스터 천피의 무기... 아 똑같은 말이네요. 아까라 세명이 밑에 있네요. 3명 다 머리를 쏘면 돈을 더 줍니다. 아휴. 한명 갖고. 지금 뭐 써있네요. 재장정준. 리로딩이에요, 리로딩. 이 사람도. 그렇습니다. 마지막 샷만 좀 주민 돼서 보여주나 보네요. 3마리가 있을 때, 3마리 있는데, 3명이 있을 때는. 얘만 이렇게 이제 총알 따라가는 거 궤적 보여주다가 끝날 것 같아요. 어, 뭐야, 저거. 아예 업데이트를 안 하면. 아우. 네, 이렇게 업데이트 안 하면 안 되니까 업데이트를 하셔야 됩니다. 이게 한 대밖에 안 죽네요. 헤드샷을 안 때리면. 네, 업데이트를 하고. 네, 이제 다시 시작해 보도록 할게요. 뭐를 또 사라 그러는데 안 삽니다 뒤로 가기 누르고 미션 누르고 미션 시작 아예 총기를 업데이트 안 하면 헤드샷으로 그냥 한 방에 다 죽여버리든지 해야겠네요 마지막에 그냥 귀찮아서 헤드샷 안 했는데 다시 줌 하고 헤드샷 때리고 얘도 줌 하고 아 지금 리로딩 중이에요 헤드샷 좀 오래 걸리네요 이게 아마 요것도 재장전도 돈 주고 사는 것 같아요 돈 주고 사면 재장전 시간이 짧고 네, 1200원 벌었습니다 사람 3명 죽여가지고 네, 바로 다음 미션으로 진행해보도록 할게요 물기 상점은 당신에게 도움이 될 스타터팩 및 다른 흥미로운 패키지를 판매합니다. 이건 그냥 돈 주고 사라는 것 같아요. 네, 다 돈이네요. 보건 시스템도 있네요. 여기 5,500원, 1,000, 11,000원, 6,500원으로 해당 총기들을 살수 있어요. 근데 제일 비싼 게 제일 좋아 보이네요. 65,000원이었네요. 6,500원이 아니라 다시 기본으로 또 업데이트 하라 그러네요. 범위가 안 되니까 업데이트 해야겠네요. 업데이트. 그냥 하는 김에 그냥 한 방에 다 할게요, 그냥. 아, 돈이 안 돼서 헤드샷으로 잡았어야 되는데. 아마 헤드샷으로 다 잡았으면 요거 돈이 될것 같아요. 근데 저는 처음에 몇 마리를 헤드샷, 몇 마리란다. 몇 명을 헤드샷 빼고 잡아서 어쩔 수가 없네요. 그냥. 해야 될것 같아요. 인지를 구하세요. 미스 아니다가 
우먼 코 밖에 인질로 잡혀 있고 경찰들은 혹시 그녀를 맞출까 봐 총을 쏘지 못하고 있어요. 그녀를 구출하세요. 저 남자 머리만 쏘면 되겠네요. 미션 완료. 헤드셔도 날린 것 같은데 목 맞아서 실패했네요. 스나이퍼 3들을 즐기고 계시나요? 나중에 할게요. 독보적인 기회. 자야몬드 한 주머니. 계속 현질 유도가 많네요. 그냥 준다는 게 아니라 돈 주면 만원 주면 150개 주던 거 300개 준다. 이런 광고 같으니까 받지 않고 네, 미션을 눌러서 다음을 진행해 보도록 할게요. 긴급 속보. 기자가 매수한 경찰관에서 서류 가방을 가져올 것입니다. 서류 가방에는 중요한 서류들이 가득합니다. 다른 방식으로 유명하게 만드세요. 무슨 말인지 모르겠어요. 데미지 없는 거 어차피 헤드샷으로 죽이면 되니까 그냥 진행해 보도록 하겠습니다. 기자를 잡으라는데 어떻게 생긴 사람이 기자인지 모르겠네요. 이게 점점 사람들이 늘어나요. 가방을, 서류 가방을 든 사람을 죽이면 될것 같은데, 이 사람이다. 아니면, 다시 하면 됩니다. 헤드샷. 네, 요거는 뭐, 형질 유도 같고. 어! 서류 가방 아닌가요, 이거? 아, 이거, 일부러 낚시했네요, 이거. 딱 봐도 이 사람 서류 가방 들어가지고 죽이게끔 만들어 놓고 미션 실패 이러네요. 제 시도. 약간 좀 낚시가 있네요. 서류 가방 아니었던 것 같아요. 검정색깔의 서류 가방을 든 사람을 한번 찾아보도록 할게요. 무고한 사람을 죽이면 큰일 납니다. 이 사람 아니고. 아, 이 사람이 근데 딱 먼저 나오잖아요, 정 가운데. 이거 완전 낚시에요, 이거. 저기 서류 가방이 아니면 뭔데, 저기. 쇼핑백 같은 거나 보네요. 서류 가방 맞는데. 두 사람이 아니면. 두 사람이 지금 만났, 아! 이 사람이 경찰이고, 경찰한테 건네 받은 사람을 죽이면 되겠네요. 아, 좀 기다려야겠네요. 이제 머리를 기다렸다가 여기서. 예, 맞췄습니다. 순간 반동으로 딴데 맞춘 것 같은데 제대로 맞췄습니다 축하합니다 레벨 4 에너지 리필 단 한번에 특별한 할인 저격총인데 되게 사냥총같이 생겼네요 취소 이러면 괜히 사람이 다시 한번 보게 돼요. 살수 있나. 근데 제가 다이아몬드가 없기 때문에 뭐살 수가 없습니다. 지금. 다이아몬드를 어디서 얻었는지도 모르겠네요. 저 18개는. 그 다음 미션. 화재에서 사람들을 구조하세요. 위 딜러즈 갱단이 멤버 중한 명을 최대 보안 교도소로 이정하기 전에 구출하려고 합니다. 윤과만 경찰이 당신의 도움을 필요로 합니다. 화재에서 사람을 구조하는데 저격총을 어떻게 구조하는지는 한번 해봐야 알겠네요. 지금 추천 보면 두 가지가 부족해요. 총알도 부족하고 무기 업데이트를 하겠네 해야겠네요. 무기 업데이트를 돈 주고 탄창 올리고 뭔지 몰라도 이것도 업그레이드하고 네 됐습니다. 이제 충분할 거예요. 이렇게 체크가 세 개가 끝났네요. 아마 좀더 효율적으로 하기 위해서는 지금 업데이트 하면 안될 거예요 이거를 이거 업그레이드 하지 말고 데미지 업그레이드 같은 건 하지 말고 머리만 쏴 맞춰서 죽이는 방법을 써야 될것 같은데 저는 그냥 업그레이드 하고 있어요 여기는 뭐 4명인데 뒤에서 헤드샷 날리면 되겠네요 그냥 분명 분명 3명 마지막 4명 
네, 이렇게 해서 거의 쉬운 미션은 다 해본 것 같아요 아마 초반이어서 이렇게 가만히 있는 대상을 잡은 거지 후반으로 갈수록 아마 대상이 이제 움직이고 좀더 어려워질 것 같아요 네, 이번 영상은 어차피 어떤 게임인지 간단하게 소개시켜 드리기 위한 영상이었으니까 이쯤에서 게임을 그만하도록 하고 제 생각보다는 좀 할만하네요 나중에 어떻게 어려워질지는 모르겠는데 약간 총기 업그레이드하고 계속 중간중간에 광고가 너무 많이 나오는데 어차피 무료 게임이니까 그거는 뭐 감수하고 아직까지는 할만한 것 같습니다 난이도가 쉬워서 그런지 몰라도 네, 무난하게 네, 심심할 때마다 한 번씩 할만한 게임 같아요 여기 보면 번개 같은 것도 있어서 계속 할 수는 없어요 그래서 몇번 하다가 번개 없어지면 딴거 하다가 심심할 때뭐 버스 타거나 화장실에서 간단하게 할수 있는 게임이 아닐까 생각이 됩니다 네, 그럼 이번 영상은 여기서 마무리 하도록 하고 다음 영상에서는 좀더 어려운 구간으로 가서 해당 영상을 올려 보도록 할게요 지금까지는 좀 쉬워서 솔직히 뭐 어렵다는 느낌이 좀안 드네요 영상은 여기서 마무리 하도록 할게요